Hallo zusammen, heute soll es um den Vollmond gehen und zwar den Vollmond vom kommenden Donnerstag, 6. April um 6.35 Uhr morgens. Wir haben den Mond im Zeichen Waage, im harmonisierenden, ausgleichenden Luftzeichen und die Sonne weiterhin gegenüber im Feuerzeichen Witter aktiv. Direkt, impulsiv, schlagkräftig. Besonders an der, neben der Betonung der vage Widderachse, denn auch der Aszendent des Vollmonds ist Widder und Sonne und Mond liegen direkt auf der Achse Aszendent-Deszendent. Also neben dieser starken Widder vage Konfrontation ist besonders, dass der Planetoid, der Kleinplanet Chiron, der insbesondere für Heilungsprozesse steht, aber natürlich oft auch erst für gewisse Krisen, wo wir alte Wunden erstmal spüren müssen, dass dieser Chiron exakt in Konjunktion zur Sonne steht, also damit auch mit dem Vollmond engstens verbunden. Und so ist es nicht übertrieben, diesmal von einem Vollmond der Heilung zu sprechen, zumindest der Heilungsmöglichkeit. Vor diesem Vollmond dürften alte Schmerzmuster spürbar werden. Vielleicht Überbleibsel alter Krankheiten die noch nicht ganz ausgeheilt worden sind. Oder auch Nachwirkungen von Traumata. Und all das steigt nun an die Oberfläche. Manchen von uns gelingt es natürlich auch, so etwas dann wieder zu verdrängen, mit Aktivismus zu überpinseln, was in Witterzeiten ja ganz gut geht. Aber die Sensibleren unter uns werden diese diese chironischen Prozesse spüren, wo wir an Altes, Unverarbeitetes, Ungelöstes herangebracht werden. Zudem ist auch der Widder Jupiter mit im Feld des Vollmondes. Die Sonne erreicht ihn fünf Tage nach dem Vollmond. Und nachdem wir die Sonnenenergie zuerst durch die Lösungs- oder Heilungskrise chironischer Natur gegangen ist, transportiert sie quasi dann diese Energie zu Jupiter, welcher sie anschließend in einem Prozess der Selbstentfaltung, Erweiterung oder auch in eine Öffnung weitertragen kann. Damit kann dann das tiefe Erleben dieses Vollmondes auch mit neuen Ideen beflügelt und unterfüttert werden und kann auch schön an andere weitergegeben werden. Das ist ja der Jupiter-Energie sehr adäquat. Und die anderen können davon dann selbst wieder zu erweiterndem oder eben öffnendem Tun inspiriert werden. Also eine schöne Zusammenarbeit zwischen Chiron und Widder, aktiviert durch diesen Vollmond. Interessant ist auch die Position dieses Waagemondes zwischen zwei Widder-Neumonden. Denn der letzte Widder-Neumond war ja auf 1 Grad Widder. Der nächste wird auf 29 Grad Widder stattfinden. Und dieser Vollmond nun quasi hier in der Mittelposition. Er ist ja übrigens am grünen Donnerstag stattfindend weiterhin von Widerkräften geprägt. Wir haben an diesem Vollmond, wie schon gesagt, Sonne, Jupiter, Chiron, aber auch noch Merkur, alle in Widder. 
deren impulsive Heftigkeit nun aber mit der ausgleichenden, harmonisierenden, beziehungsfördernden Kraft des Vagemondes zusammengebracht werden kann. Vielleicht auch in gewisser Weise besänftigt werden könnte. Wo du also nach Neumond Neues angepackt hast, Dinge mutig oder eventuell auch vorschnell ins Rollen gebracht hast, gilt es nun innezuhalten, dir Gesprächspartner zu suchen. Das könnten gerne auch Astrologinnen, Astrologen sein, Coaches oder therapeutisch geschulte Begleiterinnen, die dir helfen könnten, auch zu verstehen, was dir selbst diese äußeren Entwicklungen und Bewegungen zurückspiegeln. Das Äußere ist ja bekanntlich immer Spiegel innerer Prozesse. Diese Spiegelverbindung zwischen dem Außen und Innen gilt es hier nun wieder einmal besonders ernst zu nehmen. Was ja auch zum Vollmond passt, denn eine Opposition ist ja eine Gegenüberstellung. Die Sonne mehr der aktivere Pol, der Mond mehr der innerere, sozusagen introvertiertere Pol. Wen du nun kennenlernst oder wer dich nervt, stört oder angreift, wer dir Hilfe anbietet oder in welche Richtungen sich deine Angelegenheiten entwickeln, all diese Punkte zeigen nun im Lichte des aufdeckenden und eben auch potenziell heilenden Vollmondes in klaren Konturen, was das nun alles mit dir und deiner Vergangenheit zu tun haben könnte. Zudem haben wir seit wenigen Tagen den Mars im Wasserzeichen Krebs, der die Widderplaneten nun disponiert. Das heißt, er ist quasi ihr Impulsgeber. Also kommt die empathische Krebsenergie mit ins Spiel. Und damit wird Scheinwerferlicht auf Familienbande, auf Herkunft, Geburtssituation und natürlich auch auf Elternbeziehungen geworfen im Zeichen Krebs, besonders auf Mutterbeziehungen, aber grundsätzlich auf Familienthemen. Hast du eventuell eine Mutter- oder Vaterablösung als psychischen Prozess schon begonnen? dann kann er jetzt besonders effektiv weitergeführt werden. Vielleicht hat die ARD deswegen nicht ganz ohne Grund einen alten Film von Loriot wieder ins Programm gesetzt, den Film Ödipussy, der auf äußerst witzige und groteske Weise zeigt, wie ein alternder Mann zu einer Beziehung finden will. Das passt gut zum Wagemond aber von seiner absolut überstülpenden alten Mutter dominiert wird. Und hier wird eben die Psychologie des Muttersöhnchens auf teilweise schon bitterwitzige Weise äußerst genial dargestellt. Also ein Film, den man jedem empfehlen könnte, der eine Mutterablösung betreiben möchte. Und darum geht es ja auch wirklich für uns, nämlich eine Beziehung, eine tiefe, tiefere Beziehung zu uns selbst zu finden, zum Beispiel zu unseren inneren Kindanteilen zu stärken oder auch im Außen gesehen Beziehungen zu den wichtigen Menschen unseres Lebens zu unterstützen, 
zu erneuern und zu überprüfen. Dazu ist so ein vage Vollmond äußerst geeignet. Demnach also ein Vollmond, an dem die Heilung tiefliegender und weit zurückreichender Beziehungsprobleme durchaus möglich erscheint, wenn die Beteiligten zuvor den Mut hatten, sich alten Kränkungen, Schmerzen oder Wunden zu stellen. Wenn dies nicht der Fall ist, wird das ganz schön heftige Hochkochen von Stimmungen und Launen bis zu recht aggressiven Streitigkeiten zu beobachten sein. Die alten Wunden würden dann aber nur aufgerissen, ohne die heilende Kraft des Chiron, der diesen Vollmond ja federführend prägt, zu nützen. Ganz im Gegenteil würde das nur die Gräben vertiefen und Enttäuschungen verschlimmern. Soweit muss es aber bei etwas Bewusstem herangehen an diesen Vollmond gar nicht kommen. Denn der Vagemond sucht ja gerne Kompromisse. Und die Sonne in Widder fordert gleichzeitig Direktheit, Wahrhaftigkeit und das Beenden von Rollenspielen oder von Verdrängungen. Wenn du also nun mutig, direkt und klar zu vielleicht auch unangenehmen Wahrheiten stehen kannst und aus dieser Position heraus bereit bist, stimmige Kompromisse einzugehen, die dich und deine Beziehungen voranbringen können, dann kannst du das wirklich kraftvolle Potenzial dieses Feuer-Luft-Vollmondes wunderbar nützen. Übrigens steht er ja auch noch exakt am wieder Aszendenten, also da steht die Sonne, auf der Beziehungsachse. Aszendent, Deszendent nennen wir auch deswegen Beziehungsachse, weil der Aszendent sehr stark Ich-Betonung bringt und der Deszendent sehr stark die Du-Betonung anzeigt. Und dieser Vollmond auf der Beziehungsachse ist mit grünen Aspekten zum Uranus ausgestattet. Also Halbspannungen, die ihn hier auch noch aspektieren. Das verstärkt noch einmal das schon genannte hohe Veränderungspotenzial für Beziehungen. Unpassende Beziehungen dürften nun entscheidende Anstöße zur Trennung erhalten. Zumindest die Diskussion darüber dürfte jetzt sehr verstärkt werden. Damit schließt sich der Kreis zur schon genannten Elternablösung die ja auch eine Art Trennung von dem beinhaltet, wo unsere Eltern unseren Weg behindert oder nicht verstanden haben und damit eingeengt oder belastet hatten. Hierin kannst du nun entscheidende Impulse setzen, um zum Lösen der alten bindenden Muster und Schicksalsfäden zu gelangen. Wage die für dich notwendigen Schritte. Die gnadenbringende Kraft Chirons wird dir Hilfe, Unterstützung und liebevolle Menschen in dein Umfeld bringen, sodass spontanes, energisches und schnelles Vorankommen ganz im Sinne des kosmischen Rennautos wieder möglich sein dürfte. Viel Glück dazu, bis bald einmal hoffentlich, sagt Martin von Ad Astra.